ምዕራፍ ሁለት ተግባር አላማ የዚ ምዕራፍ ዋንኛ አላማ ራኤን ካወጥ በኋላ ወደ ተግባር ለመግባት መወሰን እንድትችል በጥንካሬ ተግባረህን እንድትወጣ ከመተግበር ወደ ኋላ የሚይዙን ምክንያቶች እንድታውቃቸው በራኤ ላይ ተግባር ስትጀምርና በቀጣይነት ስትቀጥል የሚገጥሙ ሁሉ ነገሮች እንድትገነዘባቸው እና ተግባር ውጤቱ ምን እንደሆነ ማስገንዘብ ነው የተግባር ውጤቶች በአንድ ወቅት የልጅነት ጓደኛ ስንታየው ተሰማ ኢንተርኔት ካፌ ለመክፈት ይፈልግና ይሄንን የመጀመሪያ የገለ ስራውን ስኬታማ ለማድረግ እርሱ በቅጥር ዓለም ውስጥ ስለነበር ጥሩ ጻፊና ገንዘብ ያሽ እንደሚያስፈልገው ያምን ስለነበር በቅርቡ ያለውን ሰዎች ያጠያይቃል እኔም እርሱ ባለው መሰረት ታማኝ ስራ ወዳድ ሰው አክባሪና ታታሪ የሆነች ሴት የሚለውን በአምሮ የሳስብ አንድ በቋንቋ ማስልጠኛ ትምርት ቤት ውስጥ ያለች የተጠቀሰውን ባህሪ የምታሟላ ተማሪ እንዳለችኝ ጠቅሽልክ እርሱም ቀጠራት ይህች ሴት የተጠቀሰውን ባህሪ አስቀድም አሆነ ወይንም ሰርታ ስለነበር ነው ይህንን መልካም አጋጣሚ ያገኘችው እንጂ እድለኛ ሆነ አይደለም ሰዎች በመጀመሪያ ለመልካም ስነ ምግባርና ስነ ስርዓት ይሰራሉ ይህ ስነ ስርዓታቸውን ሰዎች ያያሉ በዚህ መሰረት መልካም አጋጥሚዎችን ወደ እነሱ ያቀርባሉ። አንተም ዛሬ የምትገነባቸውን መልካም ባህሪያት በሰዎች ዘንድ በውጤት ስለሚታይ ለነገ መልካም ነገርን ወደ አንተ ያመጣህ ነው። ነገር ግን ዛሬ ላይ የምትተገብራቸው መጥፎ ተግባራት ስለነገ ምርጥ አጋጣሚዎችን ከአንተ እያራካቸው ነው። ስራትቶ ስራትቶ ስራ መስራትቶ አምሮ የረስቶ መስራትን ዘንግቶ እጄ ተጎልቶ በስተመጨረሻ አካሊ ተገኘ ባዶ ሆኖ ተልቶ ተግባር ማለት ምን ማለት ነው ተግባር ማለት ህልማችን ላይ ለመድረስ ያወጣናቸውን ግቦች ለማሳካት ባወጣነው ቅድ መሰረት ዛሬ ወይንም አሁን የሚሰራ ስራ ነው ብዙዎች የተለያዩ ስራዎችን ስለሚሰሩ መስራታቸውና ጊዜ አጥተው በመወጠራቸው የተከበሩ ይመስላቸዋል እንደዚህ አይነት ሰዎች በህይወታቸው ሙሉ ጠንካራ ሰራተኛ ሆኖ ቢያሳልፉም አንድ ቁልፍ ነገር የሚጎድላቸው ስራቸው የሚፈልጉትን ውጤት አይሰጣቸው የሚጎድላቸው ቁልፍ ነገር ግብ ነው ጥቂቶች ደግሞ ግብ አላቸው ተግባርም አላቸው ነገር ግን ግባቸው አካባቢያቸውን ለመምሰል ብለው የሚያወጡት ግብ እንጂ የራሳቸውን ራእይ ለመኖር ያስቀምጧቸው ህልሞችን ለማሳካት አይደለም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይተጋሉ ግቦቻቸውንም ያሳካሉ ነገር ግን ደስታ የላቸው በውጤታቸው ማግኘት ያለባቸውን እርካታ አያገኙ ይህ ደግሞ በሂደት ተግባራቸውን እየቀነሰባቸው ይመጣ ተግባር ያለ ራእይ መጋባት ይቀርታ ተግባር ያለ ራኢ ግራ መጋባት ወይንም ብክነት ነው አክሽን ዊዛውት ቪዥን ኢዝ ኮንፊዩዥን ስለዚህ ራኢ የሌለው ሰው ቢተገብርም ቢተጋም ውጤቱ እርሱ እንደሚፈለግበት ቦታ ሳይሆን አካባቢው ተጽዕኖ ወዳደረገበት ግብ ስለሚያደርሰው ብክነት ነው ያካባቢ ተጽዕኖ የምንላቸውና በብዛት ትክክል ብለን የምንቀበላቸው ነገሮች ለምሳሌ በትምህርት ዲፕሎማ ዲግሪ ማስተርስ ፒኤችዲ ማስ ትምህርት በራሱ ጥሩ ነው ነገር ግን ብዙዎች ለምን እንደሚማሩ ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ ለማያዝ የሚል ነው ዲግሪን ለማያዝ ማስተርስን ማስተርስን ለማያዝ ወዘተርፈ ይጄ ብለው ያስባሉ ይዘውም የሚያስቡት በሚያገኙት ዕቃት ተላቅ ህልም ማሳካት ወይንም በዚያ ዕቀቱ ውስጥ ራያቸው መኖር ሳይሆን ተቀጥሮ ለሌሎች ማገልገል ነው የተግባር ሰውና የብክነት ሰው ልዩነት የተግባር ሰው ተግባሩ ከራእይ ይመነጫል የብክነት ሰው ተግባሩ ከስሜት ይመነጫል የተግባር ሰው ግልጽ የሆነ ግብ አለው የብክነት ሰው ግቡ ስሜትን ማሟላት ነው የተግባር ሰው ዝርዝር እቀዳለሁ የብክነት ሰው እንደ ስሜታችን የሚሰራ ነው 
የተግባር ሰው በችግር ጊዜ ለማሳካት መፍትሄ ይፈልጋል የበክነት ሰው በችግር ጊዜ ስሜትን ለማሟላት የሚያስችለው ወሳኔ ወስነን የተግባር ሰው ቀድሚያ ለስኬቱ የሚያስፈልገውን ይሰራ የበክነት ሰው ቀድሚያ የሚያስደስተውን ይሰራ የተግባር ሰው እስከ ውጤት ድረስ ይጸናል የበክነት ሰው እስከ ተወሰነ ጊዜ ሞክሮ ያቆማል የተግባር ሰው ማቆም አማራጭ እንዳልሆነ ያውቃል የብክነት ሰው በችግር ወቅት ያቆማል የተግባር ሰው ለውጤት ይሰራል የብክነት ሰው ስሜቱን ለማሟላት ይሰራል የተግባር ሰው ውጤቱ ላይ ሲደርስ ከልቡ ይረካል የብክነት ሰው ጊዜው ደስታ ይሰማዋል የተግባር ሰው ትዕግስት አለው የብክነት ሰው ትዕግስት አልባ ነው የተግባር ሰው በእቅድ ይመራ የብክነት ሰው በስሜቱ ይመራ የተግባር ሰው አቋም አለው የብክነት ሰው ይወላውላል የተግባር ሰው ለታላቅ ስኬት ይሰራል የብክነት ሰው ለገንዘብና ለጥቅሙ ብቻ ይሰራል የተግባር ሰው ተግባሩ ለሌሎች ምሳሌ ሆነ የብክነት ሰው ስራው ለሌሎች ምሳሌ አይሆንም የተግባር ሰው ውጤቱን ምግባሩ አስደሳች ነው የብክነት ሰው ምግባሩ መጥፎ ነው የተግባር ሰው በسرዓት ይኖራ የብክነት ሰው በብክነት ይኖራ ተግባር ትክክል የሚሆነው የመጨረሻውን አይቶ በመጀመር ነው በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ምንም ነገር ሲሰሩ በመጀመሪያ ይሄን ነገር ወይንም እንዲህ ያለ ነገር ለስራ ብለው ይጀምራሉ ሲሰሩ ሊሰሩ ያሰቡትን ነገር አስቀድሞ በአምሮቸው ይጨርሱታል እንደሚሰሩትና እንደሚያገኙት ያምናሉ ከዚያም ተግባራቸውን ይጨምራሉ በጽናት ከውጤቱ በፊት የሚመጡትን ፈተናዎች ያልፋሉ ከውጤት በፊት መፈተን ግድ ነው የፈተናውን ያህል ውጤት አለና አንድ ተማሪ አስረኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ወስዶ ሲያልፍ በምንም አይነት የዲግሪ ውጤት ወይንም የማስትሬት ሰርቲፊኬት አገኘ ነገር ግን በርግጠኝነት ያስረኛ ክፍል የውጤት ሰርቲፊኬት ያገኛ ምክንያቱም ውጤቱ የፈተናውን ያክል ነው ስለዚህ ሰዎች ፈተናቸው ታላቅ ሲሆን ስኬትን የሚሹ ከሆነ ብቻኛው አማራጭ በውጤቱ ፈተናውን ማለፍ ነው እየሰሩ ስኬታማ የማይሆኑ ሰዎች ዋንኛ ተግባራቸው ፈተና በመጣ ጊዜ የተሻለ ሙከራ በማድረግ ፈንታ ያቋርጣሉ። ቅዱስ ያሬድ በጣም ተፈትኖ ተስፋ በቆረጠበት ወቅት አቁሞ ወደ ኋላ ሲመለስ በመንገዱ ላይ በጣም ደክሞት ስለነበር በአንድ ዛፍ ስር እረፍት አረፍ ሲል አንዲት ነፍሳት ወደ ዛፉ ላይ ለመውጣት በግንዱ ላይ እየወጣች ተመለሳ ስትወድ ለሰባት ጊዜ ሙከራ ሲሳካላት ሲያይ እኔ ለምን ከዚች ነፍሳት አንሳለው በማለት ከነፍሳቷ ተምሮ ተመልሶ ተግባሩን በመቀጠል ይችላል አንተ አንድ ግብ ለማሳካት ስንት ጊዜ ሞክራህል ከውጤት በፊት መፈተን ግድ ነው በማቋረጥ ውጤት ተገንቶ አያውቅም እውቁ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ አንድም ቀን ሲመራ ቆይቶ ስለአቋረጠ ውጤት አማልሆን ነገር ግን በሌሎች ሲመራ ቆይቶ በጽናት ስለቀጠለና መጨረሻ ላይ የተሻለ መተግበር አሸናፊ ሲሆን ብዙ ጊዜ አይተናል ተግባር ማለት ሐላፊነት መሸከም ማለት ነው ብዙዎች የተለያየ ተግባራትን ላለ መተግበር ምክንያት አላቸው ይህ ምክንያታቸው በኩራት ያወሩታል ዘውትሩም ከውጤት እንደራቁ እና በዝቅተኛ ህይወት ውስጥ እንዳሉ ይቆያሉ ሰዎች ተግባርን ለመተግበር ሲወስኑ እና ሲተገብሩ ለተግባሩ ውጤት ሐላፊነትን ወሰዱ ማለት ነው። ምሳሌ ተዳርን መመስረት ንግድን መጀመር ትምህርትን መማር ሰዎችን የመርዳት ሂደት መጀመር ወዘተርፈ እነዚህ ተግባራት ሁሉ ውጤት አላቸው ውጤቱ ከመገኘቱ በፊት ውድቀቶች ችግሮች እንከኖች ይኖራሉ ነገር ግን ተግባሩን በጽናት በመቀጠል ተዳር የመሰረተው መልካም ተዳርን እንዳያዘ ይኖራል ንግድ የጀመረውም እየወደቀ እየተነሳ ታላቅ የንግድ ደረጃት ያደርጋል ትምህርት የጀመረው የተለያየ ተግዳሮቶችን እየወደቀና ራሱ እያረመ በውጤት ይጨርሰዋል ስለዚህ ተግባርን ለመጀመር سنወሰንና سنጀመር ካለን ጊዜ ገንዘብ ጉልበት ዕውቀት ረፍት የመዝናኛ ሰዓት ወዘተ ፈላይ ለንቀንስና ለአንድ ዋጋ ላለው ውጤት ወይም ግብልን ከፍለው ነው ማለት ነው ይሄንን ሐላፊነት መወጣት የሚችለው ደግሞ ጠንካራ ሰራተኛ እንጂ ሰነፍሰው አይደለም ስለዚህ ለሰነፎች ተግባር አይሆናቸው ሐላፊነትም አይስማማቸው መልካም ውጤትም አይኖራቸው የሰንፍናቸውን ዋጋ ያገኛሉ ማንንም ሰው እኔ ሰነፍነኛ አይደለም ነገር ግን 
ተለቅ ብሎ ራሱን ሲመረመር በተለያዩ ምክንያቶችና ሰበቦች ራሱን አሳምኖ በዚህ ምክንያት ነው ያላደረኩት ይያለ ያብራራ ልባድርግ ሰበብና ምክንያት ውጤትና አመጡ ስለዚህ ሐላፊነቱን ወሰድ እንጂ አትሽሽ ለሰነፎች ተግባር አይሆናቸው ሐላፊነቱን አይስማማቸው መልካም ውጤትም አይኖራቸው ስኬት የቀጣይ ተግባር ውጤት እንጂ የአንድ ሰሞን ጠንካራ ተግባር ማለት አይደለም የተግባር ጥቅም ሁለት ደስተኛ ለመሆን ደስታ በራሱ አንድ ስኬት ነው ከምንም ነገር ስትደሰት ያንን ደስታ ለማግኘት ከዚህ በፊት በተግባር የከፈል ከዋጋ አለ ስትከፋ ምን ለትከፋ ያደረገ ከዚህ በፊት የሰራው ተግባር አለ በርግጥ በውስጥ ያለው ስሜት መቆጣጠር 100 እጅ ያንተ ውሳኔ ነው እችላለሁካል ከትችላለህ ደስተኛ ህይወት የስኬታ ህይወት ሚዛን ነው ደስተኛ መደንዘዝ ግን ይለያያል ሰዎች ጊዜያዊ ደስታ የሚያገኙባቸውን ነገሮች አድርገው ይህ ጊዜያዊ ደስታ ሲያልፍ ይጸጸታሉ ይህ መደንዘዝ እንጂ ደስታ አይደለም ደስታ ዘወትር የምንኮራበት ለማንም ብንናገረው የማሳፈረን ወይንም የማንደብቀው በሚዲያ ላይ ቢቀርብ የሚያስመሰግነን እንጂ ተደብቀን የምናገኘው ስሜት አይደለም ተግባር ደስታን ያመጣልናል በየቀኑ በسرዓት ሆነን ለግቦቻችን ኦን መሆን የሚያስፈልጉ ተግባራትን በጽናት እስከሰራን ድረስ ኡነተኛ ርካታ ለባዊ ደስታ ብሎም ሀሴትን ማግኘት ይቻላል ይሄንን ካላገኘን ደግሞ ብክነታችን ምክንያት ጸጸት ይገኛል የተግባር ውጤት ደስታ ነው የብክነት ውጤት ጸጸት ነው የተግባር ጥቅም 3 ተሳስቶ ለመማር ሰዎች ከብዙ ነገር ይማራሉ ከሰተታቸው የተማሩ ትምርት ግን ጠንካራ የሆነ ማስተዋውስን በውስጣቸው እንዲያስቀምጡ ያደርጋል በርግጥ ሁሉም ሰው ከሰተቱ አይማርም ስለዚህ ሰዎች ከስተታቸው አቋያ በአራት እንከፍላቸዋለን አንደኛ ስተቱን እንደ መጨረሻ አይቶ ደግሞ የማይሞክር እነዚህ ሰዎች ስራ ይሰራሉ ለመለወጥ ይሞክራሉ ነገር ግን ስተት በሰሩበት ነገር ላይ ወይንም በዚያ ጉዳይ ዙሪያ የተሻለ ሙከራ አለማድረግ አይፈልጉም ስለዚህም የተለያዩ ነገሮችን በወጣትነት ዘመናቸው የሞከሩ መውደቅ የስኬት አንዱ አካል ነውና ሲወድቁ መሞከር ይያቆሙ ይሄዳሉ በዚህ አይነት እድሚያቸው ሲገፋ ለሁሉም ነገር ቁጥብ ይሆናሉ እንዲያውም የገጠማቸው ውድቀት እየጠቀሱ ለሌሎች እንደዚህ ያለ ነገር እንዳትሞክር ብለው ሄያው መስክርነታቸውን ይሰጣሉ ብዙ የቅርብ ጓደኞች አብረን ይጀምርነው ቀጥተኛ ሽያጭ ኢንደስትሪ ሀብት ግንባታ ሂደት በተለያየ ለነርሱ በቂ ነገር ግን ሰበብ በሆነ ምክንያት ሲያቋርጡ የመጀመሪያ ሙከራቸው እንደ ታላቅ ሰተት ሲያዩትም የነበሩ አሉ። ባለፉት አምስት አመታት በዚህ ኢንደስትሪ ውስጥ ብቻ በመስራት የታላቅ ለውጥን ላይበት ይያለው ሰተት ወይንም ውድቀት ወደ ስኬት በመሄድ በመንሄድበት ወቅት የማይቀር የመንገድ አካል መሆኑን አትርሳ። ሁለተኛ ስህተቱን እየደጋገመ የሚሰራና መሳሳቱን የማያውቅ አንዳንዶች በስሜታቸውና በባህሪያቸው ውስጥ ብቻ ተደብቀው ነገሮችን በራሳቸው መነጽር ብቻ ያያሉ በዚህም የተነሳ ደጋግመው ይሳሳታሉ መሳሳታቸውን ግን በመክንያቶቻቸው ውስጥ ስለሚሸፋፍኑት ተሳስቻለሁ አይሉም እነዚህ ሰዎች በባህሪያቸው ሰዎችን ያስከፋሉ ስሜታማ ለመሆን ይቸገራሉ ስኬታማ ለመሆን ይቸገራሉ መቀየር ግን ይችላል ሶስተኛ ስህተቱን አውቆ የተሻለ ሙከራ የሚያደርግ ሰው ሁሌም ተማሪ መሆን አለበት አውቃለሁ ያለ መማር ያቆማል ማንንም በዚህ ምድር ላይ ዕውቀትን ጨርሶ ያወቀ የለም ሁሉም ተማሪ ነው በዚህ ምድብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ዘወትር ሲሳሳቱ ተሳሳትኩ ሳይሆን አንድ ውድቀትን ተማርኩ ብሎ ይገነዘባሉ ስለዚህ የተሻለ ሙከራ ያደርጋሉ ይህ ሙከራ የቀጠለ ሲሄድ ያሸንፋሉ ሰው ምንም ነገር ሲሰራ ከራእይ መጀመር አለበት ለራእዩም ግቦች ማስቀመጥ አለበት ግቡንም ወደ እቅድ ተተርጉሞ በእቅድ ውስጥ ተግባራትን ሲተገብር ቢሳሳትም ተመልሶ የተሻለ ሙከራ የሚያደርገው ራእዩን ለመኖር ግቡን ለማሳካት እቅዱን ለመፈጸም ሲል ነው 
ያለራኢ ግብና ቀድ የተነሳ ሰው ወይንም ራኢ የጎደለው ሰው እንደ ጥቁር እንደ ቁር እንደ ቁጥር አንዶች ስህተት እንደ መጨረሻ እየታየ ደግሞ መሞከርን ፈጽሞ ያደርገው አራተኛ ለለመሳሳት ምንም ነገር የማይሞክር እነዚህ ፈሪዎች ናቸው በህይወታቸው ውስጥ ምንም አይነት አደጋ እንዳይመጣ በመጠንቀቅ እንጂ ለማደግ በመሞከር አዲስ ነገርን ማሰብ በጭራሽ አይፈልጉ ሁሉም ነገር ለእነርሱ አደገኛ ነው ስራ መቀየር ቤት መቀየር ንግድ መጀመር አዲስ ነገር ማድረግ ሁሉ አደጋ ነው እነዚህ ሰዎች የተለመደ ኑሮ ኖሮ የተለመደ ሞት የሚሞቱ ናቸው ሰው አደጋን በቀነሰ መጠን የለውጥ መልካም አጋጣሚዎችንም እንደዚህ ይቀንሳል ተግዳሮት እኩል ይሆናል መልካም አጋጣሚ አንድ ጊዜ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ስሙን ማላስተው ሰው ተዋቂ አርቲስት ሙያውን እንዴት እንደጀመረ ሲጠየቅ እንዴ ብሎ ታሪኩን ተናገረ በልጅነቱ በአንድ ወቅት በመንገል ላይ ሲሄድ አንድ እብድ እየሮጠ ሲያባርረው በድንጋጤ ራሱን ለማትረፍ ሲሸሽ አንድ በር ያገኘና ከፍቶ ወደ üst ለመደበቅ ሲገባ በአጋጣሚ የገባበት ክፍል የቀበለ የማተር አርቲስቶች ቲያትር እየተለማመዱበት ነበር እግረ መንገዱን ከእብድ ለመትረፍ ገብቶ በዚያው ቲያትሩን ሲለማመዱ በማየት ልቡ ይሸፍትና ወደዚህ ሙያ እንደገባ ይናገራል ስለዚህ አደጋ የመልካም አጋጣሚ ምንጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሰዎች በከባድ አደጋ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ታላላቅ መልካም ነገሮችን ይሰራሉ። የኔ አይን አባት ለብዙ ዘመን ሲጋራጫሽ ነበር። ባንድ ወቅት በከባድ ሁኔታ አይታመምና ከብዙ ወራት ስቃይ በኋላ ከሞት ይተርፋል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሲጋራ እርግፍ አድርጎ ትቶ በጥሩ ጤንነት አሁንም ይገኛል። ያቺ አስቸጋሪ ወቅት ካጫሽነት ወደ ማያጨስ ግለሰብ ራሱን ለመቀየር ተቀመው። አንተስ ባሁን ሰዓት በምን ችግር ውስጥ ይያለፍክ ነው? ላፍ ተቆም ብለ አስብ ይሄንን ችግር ለመወጣት መተግበር ያለበት አንዳች መልካም ነገር አለ እርሱን ካደረክ ችግሩን በጥሩ ሁኔታ ትወጣዋል ስለዚህ በችግሩ የተረጋ የተጋረጠብህን አደጋ ወደ መልካም አጋጣሚ መቀየር ትችላለ በህይወታችን የምንሰራው ታላቅ ስህተት ስህተትን ራሱ መፍራት ነው የተግባር ጥቅም አራት ራስን ለማግኘት ሰዎች ራሳቸውን አገኙ የሚባለው የተፈጠሩበትን ዓላማ ሲያውቁ ነው አውቀው ቁጭ ቢሉ ግን ራሳቸውን አዩ እንጂ አገኙ አይባለም ስለዚህ ራስን ለማግኘት ራአይህን አውቀ ራአይን የሚጠይቀውን ተግባራት ስትተገብር ነው በራኢ ውስጥ መኖር የማይታመን የደስታ ህይወት ውስጥ እንድንኖር ያደርጋል ይህንን በግል ህይወቴ በተግባር እያየሁት ነው ስነ ስርዓት እንዲኖረን በቀጥተኛ ሽያጭ ኢንደስትሪ ውስጥ ስለ ስራ ታላላቅ ሰዎችን በማግኘት ለተጠቀም ይችላል። እስካሁን ካየዋቸው ሰዎች ግን ስነ ስርዓት የተላበሰው አሁንም አብረን እየሰራን ያለ ነው ሰመረ ነጋሽ ነው። የርሱ ታላቅ ብቃት በስልጣና መጽሐፍ በማንበብ በመልካም ምክር ወዘተ ያግኛቸው መረጃዎችና ዕውቀት በፍጥነት በተግባር ይሞክራቸዋል። በጽናት ይቀጥላቸዋል። ምናልባትም ተግባራቱ ብዙ ስለሆኑ ከማንኛቸውም ከማንኛችንም አብሮ ከመይሰሩ በላይ ተፈትኗል ውጤት ለረጅም ጊዜ ርቆታል ውጤት በራቀው ጊዜም ብዙዎችን በቃ የሥራ ለርሶ አይሆነውም እስከሚሉ ድረስ ነገር ግን የመዝራትና የማጨድ ህግን ባለማውቅ ያሉት ነበር በ2002 ዓመተ ምህረት ኩባንያችን ውስጥ ያመቱ 3 ምርጣ ሰልጣኞች መሐከል አንዱ መሆን ይችላል የገነባነው ድርጅትም ታላቅ ውጤት ያመጣለት ይገኛል ተግባሩም እንደ እንደ ቀድሞ በጽናት እየቀጠለ ይገኛል በመጪዎቹ ጥቂት አመታት ውስጥም ኢትዮጵያ ከመትቆጥራቸው ጥቂት ሚሊየነሮች ማከለ አንዱ ይሆናል በባህሪው ለሁሉም ሰው ታላቅ ምሳሌ የሚሆን ነው በቤተሰቦቹ የተወደደ በጣም ጤነኛና ጥሩ አቋም ያለው በእምነቱ ጠንካራ ለሰዎች ታዛሽ ጠንካራ ሰራተኛ ነው ይሄ ደግሞ ሁሉም ጤነኛ ሰው የሚፈልጋቸው ውጤቶች ናቸው እነዚህ ውጤት ለማግኘት ያወቅናቸው መልካም ተግባራት መተግበር ብቻ በቂ ይሆናል ሁሉም ስኬት የራሱ ስነ ስርዓት አለው ጤነኛ ለመሆን የራሱ ስነ ስርዓት አለው ሀብታም ለመሆን የራሱ ስነ ስርዓት አለው በሰዎች ዘንድ ተወዳጅ ለመሆን የራሱ ስነ ስርዓት አለው ለምትፈልገው ውጤት አስፈላጊውን ስነ ስርዓት መላበስ መተግበር ያለብህን ተግባር ለይተ ወቅ ጥቂት ተፈላጊ ውጤቶችና ስነ ስርዓቶቻቸውን በሚቀጥለው ገጽ ተመልከት